വീണ്ടും സ്വാഗതം മിഴിയോത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് മിഴിയോത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിദഗ്ധമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ മോഡേൺ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ശിവയാണ് ചീഫ് കൺസൾട്ടന്റ് ഗൈനക്കോളജി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനും കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോളറിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മിഴിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ആര്യ എന്നാണ് ആര്യ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് എൻഡോമെട്രോസിസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എനിക്ക് സർജറി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലമായി അത് ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞ സർജറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിരുന്നോ ഇഞ്ചക്ഷൻ പിന്നെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഐ വി എസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പോയിരുന്നു പക്ഷെ സക്സസ് ആയില്ല ആ അല്ല പിരീഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തോ ആര്യ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എടുത്തിട്ടില്ല ഇല്ല എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തായാലും എപ്പോഴും ഒരു എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചാൻസസ് ഉണ്ട് റെക്കർ ചെയ്യാൻ ബട്ട് സിംറ്റംസ് ഇല്ലാത്തത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ എന്താണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും സാധാരണ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസ് യു സെറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസോണോഗ്രാഫിയാണ് മേജർ മേജർ റോള് അൾട്രാസോണോഗ്രാഫിക്കാണ് അൾട്രാസോണോഗ്രാഫിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ സ്കാനിങ്ങിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓവറി വലുതായിരിക്കും വലിപ്പം കൂടും ആൻഡ് അതിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പേൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രിങ് ഓഫ് പേൾ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഒരു മുത്തില് മുത്തിങ്ങനെ കോർത്ത് വെച്ചതുപോലെ ഉള്ള സിസ്റ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മിഴിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് എന്താണ് എന്നോട് <laughs> 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 അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഒരു മാസം അത് കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്റെ പീരീഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പീരീഡ്സ് ആയത് എന്റെ ക്വസ്റ്റൻ എനിക്ക് എത്ര നാൾ ഈ മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തോണ്ട് വി വോണ്ട് കൺസേറ്റോ ഹൗ ലോങ് ടു നൈ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യല്ലേ ഫിൻസി അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ആൻഡ് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടും ഒരു നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി ടു വീക്സ് വരെ അത് ഈവൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി കോസസ് ഓഫ് അൻ ഓവുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ ഫോർ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ് റീസൺ ഫോർ നോട്ട് കൊച്ചുങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണത്തിൽ മെയിൻ കാരണമാണ് എഗ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ അത് മാത്രമല്ല വൺസ് എഗ് എഗ് വന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ ഈ മെഡ്ഫോമിൻ കഴിച്ചിട്ട് എഗ് വന്ന് വന്നിട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആയാലും നമ്മൾ മെഡ്ഫോമിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ ഇൻക്രീസ് ചാൻസ് ഓഫ് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ ഫോർ മിസ്കാരേജ് സോ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം പ്രഗ്നന്റ് ആയാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി അവർ ഡയബറ്റിക്കും ആവാനുള്ള സാധ്യതയും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുള്ള പേഷ്യൻസ് പ്രഗ്നന്റ് ആവുമ്പം അതിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മെഡ്ഫോമിൻ കഴി
യൂഷ്വലി രണ്ട് തൗസൻഡ് തന്നെ വളരെ കുറവ് ഡോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം ഡോസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ പറയുന്ന തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്കിലും വേണം എന്നാലേ ശരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഷ്യൻസിന് അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരാറുണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അപ്പൊ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ മെയിൻലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫജനൽ അൾട്രാസോണോഗ്രഫി ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് താഴെ കൂടെയുള്ള സ്കാനിങ് ട്രാൻസ്ഫജനൽ കൂടെയുള്ള സ്കാനിങ് ഏറ്റവും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയെ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓവറിയുടെ വോളിയം എട്ടും എം എല്ലിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതായത് ഏകദേശം ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് മോർ സൈസ് ഓഫ് എ നോർമൽ ഓവറി കാണും ആൻഡ് പിന്നെ ഈ സ്ട്രിങ് ഓഫ് പേൾ അപ്പിയറൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സ്മോൾ ടൈനി സിസ്റ്റ് ലെസ് ദൻ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഓവറിയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതുപോലെ നല്ല കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും കാണാനായിട്ട് മാല കെട്ടി വെച്ചതുപോലെ ഓവറിയുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന പോലെ കാണും സിസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ആസ് ഐറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബ്ലഡ് ഫോർ ഹോർമോൺ ലെവൽ മെയിൻലി ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ലെവൽ മെയിൽ ഹോർമോണിന്റെ ലെവല് ഫീമെയിൽ ഹോർമോണിന്റെ തന്നെ എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ ലെവലിന്റെ റേഷ്യോ പിന്നെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്കാനിങ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ബയോകെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു അസുഖമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എത്താറുണ്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എനി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഫീമെയിൽസിന്റെ സ്കാൻ എടുത്തു നോക്കിയാലും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കാണാം നമുക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ചിലവർക്ക് ഈ ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് ഹോർമോൺ ബയോകെമിസ്ട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും എല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കും ഓൺലി പോളിസിസ്റ്റിക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല സോ നമുക്ക് അത് ഈച്ച് കേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ എന്തായാലും ലക്ഷ്മി എന്നോട് അഥവാ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുക്കാതിരുന്നാൽ ഹലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയും തൈറോയിഡിന്റെ അണ്ടർ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസും പ്രൊലാക്ടിൻ മിൽക്ക് ഹോർമോണിന്റെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷനും ഇത് മൂന്നും വളരെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് തൈറോയിഡും പ്രൊലാക്ടിൻ ലെവലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഷിൻസിക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയും ഉണ്ട് ആൻഡ് തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല വരണത് പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൺസീവ് ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടിവരും ചിലപ്പം ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി വളരെ മിറക്കിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ കൺസീവ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ഒന്നും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയെ പറ്റി വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഇവർ കൺസീവേ ചെയ്യില്ല എന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത സൈക്കിളിൽ ചിലപ്പോൾ കൺസീവ് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സഡൻലി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഓവലേഷൻ അങ്ങ് നടക്കും ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ആ സൈക്കിളിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ് ഓഫ് കൺസേൺ പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മാഡം എനിക്ക് ഡൗട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ മാഡം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റ്ഫോമിൽ പതിനാറിലോ ദിവസം പക്ഷേ എനിക്ക് ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് എനിക്
ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തു ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് അതൊരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിലാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ഇത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഓവുലേഷൻ്റെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം അതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് ആണ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല സിസ്റ്റമിക് പ്രോബ്ലംസ് വരാം ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് കെയർഫുൾ കാര്യം ഒന്ന് മോർ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബിക്കമിങ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് മോർ ചാൻസ് ഓഫ് ബിക്കമിംഗ് ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലുണ്ട് ലൈപ്പിഡ് ലൈപ്പിഡ് കൂടുതൽ ഡിസ് ലൈപ്പിഡീമിയ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് എൽസ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ എൽസ പറയൂ ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഏജുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്റെ ഏജ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പീരീഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്താ മനു പറഞ്ഞു ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ആറുമാസം കൂടുമ്പോ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആറുമാസം കൂടുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്ന് അപ്പൊ ഇതുവരെയും കുഴപ്പമില്ല കൊറച്ച് വലുപ്പം വെക്കണ വെക്കണോളം അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്ലീഡിങ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മസ്ക ടി എക്സ് ടാബ്ലറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ട് മസ്ക ടി എക്സ് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അളവ് കുറവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു നാല് മാസമായിട്ട് എനിക്ക് പീരീഡ്സ് ഇല്ല ചിലവർക്കൊക്കെ ഇപ്പം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി അനുസരിച്ചൊക്കെ ചിലപ്പം അമ്മയ്ക്കോ സിസ്റ്റർ കുടുംബത്തിലെ അടുത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പിരീഡ് നേരത്തെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ പിരീഡ് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് മെയിൻലി ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ ലെവല് നോക്കണം ലെവല് നോക്കിയാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മെനോപോസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അതോ ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ പിരീഡ് വരാത്തതെന്ന് അപ്പം മെയിൻലി ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കണം അത് എന്തായാലും ഒന്ന് ജനറൽ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കാണിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗൾഫിലാണോ ഉള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് വളരെ കോമൺ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഇപ്പൊ കാലും ഈ നടുവേന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവര് അതൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ച കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓർഡർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കോംപ്ലിക്കേഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ പ്രശ്നം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റിസ് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ വരും ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാം പിന്നെ ഈവൻ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് എൻഡോ യൂട്രസ് ക്യാൻസർ അതെല്ലാം കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം വരണത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മള് ഓൾറെഡി എഗ് ഉണ്ടാവൂല എഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോസ് ഓഫ് അനോവിലേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അനോവിലേറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവം ഉണ്ടാവാത്ത ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ മെയിൻ കോസ് ആണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പേര് പറഞ്ഞോളൂ
തൈറോയിഡ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ പ്രൊലാക്ടിൻ ലെവൽ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഹസ്ബൻഡ് അനാലിസിസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് കോവറിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യം ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതും നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് മീൻസ് ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിനെ നോക്കിയിട്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് കോവറിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് തന്നത് കവിയ ഓവിലേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ എടുത്തോ ക്ലോമിഡ് ആണോ എന്താണ് എടുത്തത് ക്ലോമിഡും ഇഞ്ചക്ഷൻസും ഒക്കെ എടുത്തോ എത്ര മാസം എടുത്തു സിക്സ് സൈക്കിൾസ് എടുത്തായിരുന്നു അത് പിന്നെ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ എത്ര വർഷമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രൊലോങ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പിന്നെ നോക്കാൻ ഏറ്റവും എപ്പോഴും കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മിസ്കരിച്ചായോ അപ്പൊ ഒരു ഹിസ്ട്രോ ലാബ് ഹിസ്ട്രോ ലാപ്രോ എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് പെൽവിക് ഓർഗനെ ഒക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കീ ഹോൾ സർജറി നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോളിസിസ്റ്റിക് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി വൺ ഓർ ടു ടൈ സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം ഫോർ പ്ലേസസിൽ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഓവുലേഷൻ ഇൻഡക്ഷനിൽ ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പി ചെയ്തോ ചെറിയ ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വരും